हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रतीक सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स पे तो फ्रेंड्स आज मैं आपको जेब्रिक फार्मूला बताने वाला हूँ जेब्रिक फार्मूला जैसा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये सब फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ जनरल नॉलेज ट्रैंगल के बारे में बताया हूँ आपको तो इस वीडियो को आप देखिए आपको आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा आपको लाइफ टाइम इसको याद करना है आप अगर ये याद कर लीजिए तो आपको लाइफ टाइम ये भूलेगा नहीं और आप अच्छे से आपको बहुत काम देने वाला है आप आठवीं स्टैंडर्ड आप आठवीं क्लास में हो नाइन्थ क्लास में टेंथ क्लास में इलेवंथ या ट्वेल्थ क्लास में हो आपको हमेशा एक काम देने वाला है तो इसलिए ये वीडियो को देखते रहिए और आपको फार्मूला सीखना है अगर एक बार में आपको फार्मूला याद नहीं हुआ तो दो बार तीन बार चार बार वीडियो देखते रहिए तो इस वीडियो से आप बने रहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें शक्ति मिले एनर्जी मिले और आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँ मैं दो तीन दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था मेरे को टाइम नहीं था इसलिए अभी आप आप सब वीडियो बना रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चलिए देखते हैं अपना लिए हेलो फ्रेंड्स तो मैं आपको आज अल्जब्रिक फार्मूला बताने वाला हूँ मैं पहले से ही देखो लिख के रखा हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाता है वीडियो बनाने में तो पहला देखो मैं टाइम को सेव करते हुए आपको मैं बताने वाला हूँ पहला अल्जब्रिक फार्मूला है ये देखो पहला दूसरा देखो यहाँ टोटल सेवेंटी है और इसका कुछ जनरल नॉलेज भी बताया कुछ तो ये आपको फार्मूला लाइफ टाइम याद रखना है बहुत ही काम काम देने वाला है अब आगे आगे की क्लास में पढ़ोगे आप भी जो क्लास में पढ़ रहे हो तो ये फार्मूला आपको बहुत यूजफुल रहेगा तो इसलिए अभी इसे फार्मूला लर्न कीजिए मैं सोचा आपको बता देता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छा हो जाए आपको मैथ्स आपका ईजी हो जाए ये सब फार्मूला पढ़ लोगे आपको तो मैथ्स बहुत ईजी लगने लगेगा तो चलिए देखिए फार्मूला क्या है हमारा तो देखिए हमारा पहला फार्मूला क्या है ए प्लस का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर से देखिए जरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है आपको याद करना है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रहेगा फिर बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर ए का फिर टू ए बी हो जाएगा उसका ए बी का मल्टीप्लाई फिर बी का स्क्वायर वैसे सेम माइनस वाला भी है जैसे प्लस का है ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाकी सब प्लस रहेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तीसरा हमारा जो है ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये दोनों मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल तो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी होगा और एक बार ए माइनस बी होगा इसको क्या बोलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अभी चौथा जो फॉर्मूला हमारा है जो ए बी देखो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था अभी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे तीन तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर इसका स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर फिर सी का स्क्वायर फिर टू ए बी टू ए बी फिर टू बी सी टू बी सी फिर टू सी ए टू सी ए फिर टू ए सी लिखिए चलेगा फिर टू ए सी समझे देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज गलती क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी आएगा प्लस टू बी सी बी सी फिर टू ए सी पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेने का फिर ए बी को लेने का फिर बी सी को फिर ए सी एस सी ए को लो ये फॉर्मूला हमारा ए बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का है नेक्स्ट देखते हैं हमारा पाँचवा जो है ए प्लस बी का क्यूब हम लोग जो स्क्वायर पढ़े थे अभी क्यूब पढ़ेंगे तो a प्लस बी का क्यूब क्या होगा a का क्यूब a का क्यूब हो गया यहाँ पर ए का स्क्वायर था ना ए का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर भी ए का क्यूब होगा प्लस थ्री ए बी इनका मल्टीप्ल होगा और ए का स्क्वायर हो जाएगा थ्री ए वाला थ्री रहेगा जितना यहाँ पर पावर रहेगा ना वहाँ पर इसका मल्टीप्ल होगा यहाँ पर पावर टू था देखो यहाँ पर टू ए बी आया था टू का मल्टीप्ल यहाँ पर पावर थ्री इसलिए यहाँ पर थ्री करके स्क्वायर ही आएगा थ्री ए बी ए स्क्वायर भी और प्लस फिर बी का स्क्वायर भी आएगा थ्री ए बी का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर लिया तो बी था यहाँ पर थ्री ए बी का स्क्वायर लूँगे फिर इसके बाद बी का क्यूब क्योंकि यहाँ पर एक क्यूब था तो बी का भी क्यूब आएगा तो ए प्लस बी का क्यूब का एक और फॉर्मूला इसको कॉमन लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस दोनों को साथ में रखा और थ्री ए स्क्वायर यहाँ देखो यहाँ पर थ्री ए बी यहाँ पर भी थ्री ए बी है यहाँ पर थ्री ए स्क्वायर यहाँ पर थ्री ए बी को कॉमन लेगा थ्री ए बी को तो यहाँ पर क्या बचा ए आएगा और प्लस यहाँ पर को बी स्क्वायर तो बी बचेगा ए प्लस बी इसको भी ये दोनों फॉर्मूला एक ही है यहाँ पर एक कॉमन लिया है थ्री ए बी को इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है नेक्स्ट हमारा सातवा क्वेश्चन ए माइनस बी का क्यूब है ए माइनस बी का क्यूब है सेम जैसा इसका ही है ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर ए ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब जैसे यहाँ पर था यहाँ पर देखो माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस होगा यहाँ
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी दो दो है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो चलो देखते हैं ए ए का क्यू प्लस बी का क्यू इज इक्वल तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस इसको एक बार लेंगे ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेम इसके जैसे यहाँ पर टू जो है टू नहीं आएगा बाकी सब सेम रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू पर क्या फॉर्मूला रहेगा ए प्लस बी पहले इन दोनों को प्लस करेंगे एक बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी आएगा सॉरी माइनस टू ए बी नहीं आएगा ए बी आएगा माइनस ए बी आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा एक बार फिर से ए प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा ए प्लस बी ए प्लस बी हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला नेक्स्ट हमारा टेंथ क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यूब इज इक्वल तो क्या होगा ए माइनस बी क्यों यहाँ पर ए प्लस बी था क्योंकि यहाँ पर प्लस था इसके लिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा ए क्यू माइनस बी क्यूब का क्या होगा ए ए माइनस बी क्या यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी है यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ पर माइनस है यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यूब का होगा ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको याद करना है अभी यहाँ पर कुछ लॉजिक है यहाँ पर जैसे कि ये तो आप जानते ही होंगे नहीं जानते कुछ फिर भी देख लीजिए आप ए इंटू ए इंटू ए रेस टू ए थ्री यहाँ पर जितना ए रहेगा उसका रेस टू थ्री यहाँ पर अगर अगर मैं जैसे फोर बार ए रहा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए जैसे फाइव बाई ए रहा तो ए रेस टू फाइव आएगा जितना ए ए का मल्टीप्लाई होगा उतना रेस टू उतना आएगा अभी यहाँ ट्वेल्थ हमारा क्या है ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एम देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना तो एम ओ प्लस यहाँ पर बेस सेम है उसका बीस देखो यहाँ पर सेम है ना तो एम ओ प्लस एम का प्लस होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है अगर एम ए इंटू एम फिर रेस टू मतलब ए रेस टू एम का होल स्क्वायर होल रेस टू एन ए रेस टू एम का होल रेस टू एन रहा तो ए ए रेस टू यहाँ पर रहेगा और एम और एन का क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा होगा देखा देता हूँ आपको यहाँ पर देखो ए इन टू एम यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है एम और एन का प्लस होगा यहाँ पर ए रेस टू एम का होल रेस टू एन रहेगा तो ए रेस टू एम इंटू एन का मल्टीप्लाई होगा चलिए नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मैं फोर्टीन हमारे का ए इंटू बी रेस टू एम ए इंटू बी रेस टू एम रहेगा तो एक बार एम इसके ए रेस टू एम होगा इंटू बी रेस टू एम ये इसके साथ एक बार एम जाएगा एक बार बी के साथ और बीच में मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई का साइन रहेगा और अभी ए रेस टू एम ए रेस टू एम अपॉन या डिवाइड बोलते हैं ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन क्या होगा ए रेस टू को यहाँ पर सेम है ए रेस टू एम माइनस एन क्योंकि डिवाइड में यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में था तो कुछ दिखाता हूँ आपको यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में था ए रेस टू एम इंटू ए तो इसलिए यहाँ पर प्लस हुआ लेकिन यहाँ पर डिवाइड में है इसके लिए माइनस में हो एम माइनस वन यहाँ पर देखो सेम सेम है ए बेस सेम है ना तो एम माइनस एन होगा यहाँ पर ए रेस टू जीरो रहेगा ए रेस टू जीरो का वैल्यू क्या होता है हमेशा वन होता है ए रेस टू जीरो रहेगा तो क्या होगा वन ए रेस टू इन यहाँ पर रहेगा फाइव रेस टू जीरो सिक्स रेस टू कुछ भी हो एक क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ भी वैल्यू आ जाए तो यहाँ पर उसका वैल्यू अगर रेस टू जीरो आए कुछ किसी का भी कोई भी यहाँ पर नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा वन होता है ए रेस टू माइनस एम क्या होता है वन अपॉन ए रेस टू एम इसको अपॉन में लेंगे रेसी पोको ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा अब यहाँ पर कुछ मैं आपको जनरल नॉलेज की आप समझ लीजिए या फिर नॉलेज ही कुछ समझ लीजिए आपको अल जब जैसे पाई का वैल्यू रहता है तो पाई का वैल्यू दिया नहीं रहता कभी कभी किसी क्वेश्चन में तो आपको पाई का वैल्यू हमेशा याद करने का ट्वेंटी अपॉइंट सेवन या थ्री पॉइंट वन फोर ये दोनों आपका है ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप ट्वेंटी अपॉइंट सेवन ले रहे हो या थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट वन फोर ले रहे हो आप इसको सेवन से ट्वेंटी फोर को डिवाइड करोगे तो थ्री पॉइंट वन फोर ही आंसर आने वाला है और भी आएगा बहुत बड़ा आंसर आता रहता है इतना ही क्यों है और जो सम ऑफ ट्रैंगल सम ऑफ ट्रैंगल ऑफ एंगल जो एंगल का सम ऑफ जो ट्रैंगल है तो उसका जब सम एंगल होता है पूरा सम ऑफ एंगल वो वन एट्टी डिग्री होता है ट्रैंगल का और जो ट्रैंगल जिसका साइज इक्वल हो उसको हम लोग इक्वलेटर ट्रैंगल बोलते हैं ठीक है साइड द इक्वल साइड ऑफ ट्रैंगल इज कॉल एज इक्वलेटर जिसका साइड इक्वल हो जैसे थ्री साइड रहा उसका भी थ्री वैल्यूज का थ्री है पहले वाले का फिर दूसरे वाले का थ्री है तीसरे वाले का भी थ्री है तो क्या होगा इक्वलेटर ट्रैंगल जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संभाव त्रिभुज तो आज यही है मैं आपको फार्मूला बताने वाला आप फॉर्म फार्मूला आपको अच्छे से याद होने का क्योंकि आपको लाइफ टाइम याद करना है बहुत ही काम देने वाले आपको आगे आप पढ़ाई करोगे मैथ्स लेकर तो आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही एथ नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है इसके लिए आल क्लास के लिए तो आप इसका अच्छे से पढ़ लीजिए तो चलिए यहीं पर लेक्चर इंड करते हैं हमारे साथ बने रहिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चलिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैव अ नाइस डे स्टे सेफ स्टे होम